നമസ്കാരം ഗിരിവർഗക്കാരുടെ തലവൻ്റെ മകളായ ശബരിയുടെ വിവാഹം ആഘോഷപൂർവ്വം നടത്തുവാൻ അവളുടെ പിതാവ് നൂറ് കണക്കിന് ആടുമാടുകളെ മേടിച്ചു കൂട്ടുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ശബരിക്കാകെ സങ്കടമായി കാരണം തൻ്റെ വിവാഹം ആഘോഷമാക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയോ മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ ജീവനാണ് കളയേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ വിവാഹമേ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് മാതങ്ക മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ശ്രീരാമ ഭക്തയായി കഴിയുകയാണ് ശ്രീരാമനെ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ശബരിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒരിക്കൽ കാട്ടിലൂടെ അലയുന്ന ശ്രീരാമൻ മാതങ്ക മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തുന്നു ശബരിയുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു അവൾക്ക് എന്ത് വരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് സാക്ഷാൽ ശ്രീരാമൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ശബരി പറയുകയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശ്രീരാമ ഭക്തയായി ജീവിക്കാനുള്ള വരം മാത്രം അങ്ങെനിക്ക് തന്നാൽ മതി പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവാനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ശരിയായ ദൈവാനുഭവം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളുടെ പിറകെ പായുന്നത് അത് വിട്ട് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് ദൈവ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് ദൈവ അനുഭവം വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷം അനുഭവിക്കണം എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ ആ ഈശ്വരൻ്റെ സന്നിധിയിലാകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ലോകത്തോടും ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളോടുമുള്ള ജീവിത വീക്ഷണം തന്നെ പാടേ മാറും തീർച്ചയായും